Taşı demek bir böcek. Taşı demek. Taşı böcek. Taşı demek. I must say uh, greetings to everyone. And uh, with this greeting, uh, we are going to start uh, our class. And as always, we will start with uh, uh, holding the mind, taking refuge in Buddha, Dharma, and Sangha. And also mm, holding the, the altruistic awakened mind, Bodhicitta. Uh, as our main, you know, the uh, motivation. Uh, as uh, we know from our own experiences, you know, setting right motivation at the beginning of the day and at the beginning of an event is extremely helpful. Uh, whether uh, whether the day goes uh, very according to our wishes or not, whether the event you know the uh, uh, goes according to our wishes or not, if we start with the right motivation, like the refuge, 
and the bodhicitta. Uh, there's always at the end of the day, and at the, at, at the end of the uh, uh, end of event that we participate, there is a sense of purpose. There's a sense of meaning, and that is something very very important to have. You know that. Our, our existence, the purpose of our existence is not just survival. It's not just to gather uh, materials. You know, uh, we have um, further or more important purposes being born as a human. And that is here, you know, that uh, if, we, uh, if we are able to spend our day with refuge, with bodhicitta, if we are able to participate in events such as here, the class with the refuge, with the bodhicitta, then at the end of the event, end of the day, there is a deep sense of uh, meaning deep sense of purpose. So, you know, uh, we'll, uh, we'll try all our best to hold uh, the mind taking refuge and bodhicitta uh, as our uh, motivation. Trước tiên, Thầy chào thân ái đến tất cả quý Phật tử và chúng ta bắt đầu buổi Pháp hội ngày hôm nay. Chúng ta bắt đầu buổi Pháp hội luôn luôn bằng cách giữ tâm quy y nơi tâm bảo và tâm bồ đề là động cơ chủ yếu để cho chúng ta tham dự buổi Pháp hội. Như tất cả chúng ta đều biết từ những trải nghiệm riêng của mình tạo động cơ bắt đầu một ngày mới hay trước một sự kiện thật là hữu ích. Cho dù là cái ngày hôm đó hay cái sự kiện đó có xảy ra như là những gì mà chúng ta có mong muốn hay không. Nhưng nếu chúng ta bắt đầu tạo động cơ bằng cách quy y nơi tam bảo và khai triển tâm bồ đề, thì luôn luôn ở cuối ngày hay cuối sự kiện mà chúng ta tham dự, thì nó có một cái cảm giác của chúng ta đã có một mục đích có một, có một ý nghĩa sống và đó là ít nhiều những điều quan trọng mục đích của chúng ta sự tồn tại của chúng ta không chỉ là để cho có sự tồn tại hay là để um, có nhiều gặt hái được nhiều những vật chất chúng ta có những uh, mục đích quan trọng hơn khi chúng ta được sinh ra thân người và ở đây nếu chúng ta có thể sinh hoạt với tâm quy y nơi tam bảo và tâm bồ đề và khi chúng ta tham dự pháp hội chúng ta cũng giữ hai trạng thái tâm này và ở cuối ngày chúng ta sẽ có cái cảm giác có đầy ý nghĩa có đầy mục đích sâu xa và như vậy chúng ta hãy cố gắng cách tốt nhất có thể để mà giữ hai trạng thái tâm này là động cơ chủ yếu Mentally, psychologically, it is extremely uh, helpful you know, that, uh, uh, that we that we think, that we feel, that we feel not just ourselves, not just our own well-being, not just our own benefits. You know that it is extremely. Uh, helpful uh, mentally, See, it is extremely helpful. Try to think, you know, as many living beings as possible. You know, as many living beings, well-being. You know, the, their sort of, um, you know, the, uh, well-being, and uh, no matter how small that we are able to contribute, even if it is just mentally, 
just at the imagination level. It is good to think, good to think, good to feel, you know, the, uh, for the uh, well beings of many, not just me, not just my family, though our family well beings are very important. Our own well beings are very important, but it is, you know, uh, for one's own well being, for our well beings of our family, it is very, very uh, 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 useful to think for well beings of many, you know, um, regardless of what kind of relationship, what kind of connection that we have uh, at the current level, you know, uh, regardless of what other beings, what other people uh, treat us, uh, ourselves, from our side, you know, though it is not easy, though it is tough, you know, difficult, but to try, try to think well beings of all things. And that is here. You know, if we ex if we extend our, you know, this kind of positive mind, this kind of positive thinking for the wider, you know, have a, uh, you know, the wide, very long, uh, thinking, you know, to include everyone. No, nobody is excluded in that our thinking, positive thinking. Uh, that way, you know, it will uh, not just, uh, you know, uh, what you call them. It is not just a spiritual, you know, the, uh, uh, what you call the uh, purpose. It is also you know, our own uh, sort of well-being right here and now, mentally, then our own small uh, difficulties, you know, difficulties that we, that we uh, experience, uh, that we face, will become very insignificant when we think well-being of well many you know, well-beings of uh, many living beings. And then our own, you know, one, one's own sort of those challenges, difficulties become very small. We can feel oh, it's just small. Though it might be tough, but it is, but so like that, it is very uh, motivating ourselves in the morning with the bodhicitta, you know, very, very helpful. Hmm. Nói về phần tâm ý hay về um, hay tâm lý học thì điều cực kỳ mà hữu ích rằng nếu chúng ta nghĩ được chúng ta cảm giác được um, những lợi ích những phúc lợi không những chỉ cho bản thân của mình hay là cho gia đình của mình um, rất là hữu ích nếu chúng ta nghĩ để đem lại lợi lạc cho càng nhiều những chúng sinh, à, những người khác càng tốt. Cho dù là cái phần đóng góp của chúng ta đối với những phúc lợi của chúng sinh có nhỏ đến bao nhiêu, hay ngay cả cái chỉ là trong phần tưởng tượng những ý nghĩ của chúng ta, chúng ta cảm giác, chúng ta nghĩ đến à, cho à, phúc lợi của những người khác. À, chúng ta không nên nghĩ chỉ cho bản thân của mình, cho cái tôi của mình và cho gia đình của mình. Mặc dù những lợi lạc cho bản thân và cho gia đình cũng là quan trọng, nhưng mà đều hữu ích là chúng ta nghĩ đến những phúc lợi của càng nhiều người càng tốt. Cho dù là hiện tại mối quan hệ của chúng ta với họ là như thế nào cho dù là họ đối xử với chúng ta ra sao từ phía của chúng ta mặc dù thầy nói rằng là nó không dễ nó khó lắm nhưng mà chúng ta hãy cố gắng để nghĩ đến đem đến những 
lợi ích, niềm phúc lợi cho những người khác. Và nếu chúng ta nới rộng ra với những ý nghĩ tích cực như vậy, nới rộng ra để bao gồm tất cả mọi người mà không có ai bị loại trừ trong chiều hướng này, đây không phải là chỉ nói về cho mục đích ở trong cái sự tu tập hay về tâm linh mà chúng ta nói đến cái lợi ích hay cái những cái sự an lạc ở tại đây và ngay bây giờ. Kế đó chúng ta sẽ thấy rằng những cái thử thách, những khó khăn mà chúng ta đang phải gặp phải ở trong đời này nó trở thành nhỏ hơn, nó trở thành không đáng kể. Và um, như vậy, điều quan trọng là chúng ta hãy tạo một động cơ thiền vào mỗi buổi sáng. Và bây giờ chúng ta hãy trì tụng quy y và khai triển bồ đề tâm. Chanjo with the refuge and the bodhicitta as our main motivation with these two amazing positive mental states as our motivation. Now I'm going to say the Bodhantava Mantra from Mahamidhava Sri. And while I'm saying the mantra very strongly, you know, whole love and compassion towards all sentient beings. And that starts upon oneself, one's own loved one, one's own family member, friend, colleague, you know, neighbors, and imagine that you are love and compassion reach all sentient beings without any exception, without any discrimination. Very strongly, you know, feel, imagine, and, you know, that you are love, sincere love and compassion, you know, reach all sentient beings. Uh, hold that very strongly while you know the, saying the mantra. Mm -hmm. Với tâm quy y nơi tam bảo và tâm bồ đề là động cơ chủ yếu. Với hai trạng thái tâm uh, ví dụ này, chúng ta hãy cùng trì tụng câu mật chú của Đức Phật A Di Đà Om Ami Sri. Khi chúng ta trì tụng, quý vị hãy giữ lòng tự ái và bi mẫn đối với tất cả chúng sinh hữu tình bắt đầu từ chính bản thân của mình đến những người thương của mình đến gia đình 
bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm từ từ nới rộng ra. Quý vị hãy quán tưởng lòng từ, lòng bi chân thật của mình giao tiếp đến với tất cả chúng sinh hữu tình.
Chandideva, who was a great Indian Buddhist master around the 8th century common era, in his one of the beautiful writings, Bodhisattva's way of life, uh, guide, to the, guide to the Bodhisattva's way of life. These two very important lines, which I'm going to quote from that text. Me tula tene so dune chu chele tol. So me too, our current human existence, you know, is like a boat, you know, ship, boat, to me, to this human existence is like a boat, me, to then is so dependent on this human existence as a boat, me, to la, then is so dungel, dungel here, dukkha, suffering. Cho, cho means, you know, like a big uh, river or, you know, big ocean. Cho, chele, to, big river or uh, big ocean, you know, tolwa, liquid. So these two lines, the meaning is dependent on this human existence. If we utilize this human existence properly and fully, correctly, then this human existence will take us, you know, other side or to the you know, other side of the you know, samsara or other, other shore, which is other side of the samsara, which is, you know, liberation, enlightenment. Like the boat, take us to the other, other shore, from this to the other shore. So that those two lines, you know, currently for many of us, you know, enlightenment, full, complete liberation, you know, though we may want, though we, we would like to experience, but these are, you know, quite a long way, sometimes even difficult to understand what is enlightenment, what is liberation. But what we can know, what we can understand right here and now, you know, the, what you call the, uh, to ease, to, to reduce, to minimize, you know, the, by the, the dependent on solution, dependent on means and methods, to ease, to minimize, to reduce some of our current you know, challenges. 
difficulties, particularly mental difficulties, mental difficulties, anxiety, you know, that, and what you call fear, you know, restless, and, you know, the anger, jealousy, some of those mental difficulties that we experience. And based on human mind and human, human mind and human body, if we utilize properly, correctly, you know, we can reduce, minimize, ease these challenges, these difficulties. And that we can understand, that we can understand based on meditation of love, meditation of compassion, meditation on, you know, the bodhicitta tolerance. These meditation will reduce, ease, minimize our, our own difficulties, challenges, and the living beings who live around us, you know, that if we meditate, if we, you know, experience love, compassion, altruism, this will ease difficulties, challenges, the beings who live, you know, around us, our loved ones, family members. So this is two lines. Though here Chandideva is talking about our long term liberation, enlightenment can be experienced based on this human body and human mind if we properly utilize. That is long term. But we should understand, we should understand, we should know based on this human mind and human you know, uh, body, we can ease, minimize some of, you know, the challenges, difficulties that we face right here and now, particularly those mental challenges, mental difficulties. The animal, though they are very nice, beautiful, some of them are there, but they can't, as far as we know, they can't, they cannot use Meditation, meditation, love, meditation, compassion to ease their challenges and difficulties. But we can do it. And that is very, very important. Always be, you know, be aware of it. I am human being. I have human mind. I live in human environment. And so therefore, you know, must utilize this human existence to some of these important, you know, the uh, tasks, agitation of love, compassion, altruism, which will be extremely beneficial to myself and to others. So that is really important. Sometimes, as I've uh, shared uh, with you before, Sometimes because our life, our lives too busy, too demanding, too and there are too many things to be sorted out, to be fulfilled, and we and we and we missed out. We sort of you know, missed out our this how this human existence, you know, can be used for the. You know, the, uh, deeper meaning, wider purpose, long term purpose. So important. So from time to time, in the morning when we woke up, just you know the, to uh, to remind yourself, ourselves how lucky I am. Today I'm alive as a human being. 
So that means I have the opportunity, I have the chance to meditate on love, to practice on compassion. Because um, the, this lung, very, very capable, very, very meaningful, won't going to be there forever. It can, it can be lost at any time by any things that we know from our own, we have seen around us. So therefore, you know, if we, if we, if we uh, morning, if we have that kind of awareness during the day, it will be very, very powerful thing to get over. Ngài Đại Tịch Thiên, một trong những bậc đại sư Phật giáo Ấn Độ vào khoảng thế kỷ thứ bảy, thế kỷ thứ tám, một trong những soạn tác thật đẹp của Ngài đó là Bồ Tát Hạnh. Có hai dòng mà Thầy trích dẫn cho chúng ta um, được nghe và đại ý của hai dòng này nói rằng để tùy thuộc vào lệ thuộc vào cái hiện hữu thân người này mà cũng giống như là một con tàu để đem chúng ta đến bờ bên kia ở đây nếu chúng ta dùng sự hiện hữu của thân người này một cách trọn vẹn một cách đầy đủ chúng ta có thể sử dụng chúng thì cái sự hiện hữu của kiếp người mà chúng ta đang được có này sẽ đưa chúng ta đến bờ bên kia của vòng luân hồi sinh tử đó là đưa chúng ta đến sự giải thoát hay đến sự giác ngộ thì hiện tại mặc dù là chúng ta thật sự mong muốn để trải nghiệm được sự giác ngộ hay sự giải thoát nhưng mà đó là một cái những cái điều gì đó nó xa xôi nó dài lâu và thậm chí đôi lúc nó khó để mà cho chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của sự giải thoát là gì hay sự giác ngộ là gì những gì chúng ta có thể hiểu được hiện tại và ngay bây giờ là để làm thế nào có thể làm giảm thiểu hơn có thể Um, làm cho chúng ta đỡ hơn um, những khi chúng ta gặp được đang bị gặp những cái khó khăn thử thách ở um, trong cuộc đời cụ thể rằng là những khó khăn về phần tâm ý như những nỗi lo âu những nỗi sợ sệt um, những sự tức giận ganh ghét vân vân như vậy chúng ta có thể dùng những, để mà làm uh, những cái sự thử thách của chúng ta, những khó khăn của chúng ta được bớt đi phần nào và những điều đó thì chúng ta có thể hiểu được hơn dựa trên uh, nếu mà chúng ta có thể tu tập thiền quán về lòng từ, lòng bi, bồ đề tâm, lòng dung thứ vân vân. Những sự thiền quán này sẽ giảm thiểu những thử thách khó khăn trong đời sống của chúng ta và đồng thời cũng trải rộng ra khi mà chúng ta um, an lạc trong cái sự thiền quán về những chủ đề này thì nó cũng nới rộng rộng ra với những chúng sinh khác sống chung quanh chúng ta như là gia đình bạn bè vân vân ở đây ngài đại tịch thiên nói về những cái mục đích xa đó là sự giải thoát, sự giác ngộ nhưng mà nếu chúng ta có thể sử dụng thân người này chúng ta nên hiểu rằng chúng ta có thể sử dụng thân người này hiện tại để mà chúng ta có thể làm giảm thiểu đi, bớt đi những cái khó khăn, thử thách mà chúng ta đối diện và cụ thể là những như thầy vừa mới nói là những thử thách về phần tâm ý thầy nói rằng là những thú vật thì cho đến nay thì chúng ta được biết những thú vật không thể nào mà có thể thiền quán về lòng từ lòng bi là con người chúng ta có thể thực hiện được điều đó và điều này là quan trọng chúng ta hãy nên luôn luôn tỉnh thức biết là chúng ta đang mang thân người chúng ta có được cái bộ óc của con người chúng ta đang sống ở trong môi trường của con người và chúng ta hãy sử dụng nó để làm những cái điều 
quan trọng hơn như là thiền quản về lòng từ, lòng bi để mà đem lợi lạc cho bản thân và những người khác. Điều này là quan trọng. Đôi lúc thầy đã chia sẻ, từng chia sẻ cho chúng ta rằng cuộc sống của chúng ta quá bận rộn, có nhiều những cái đòi hỏi ở trong cuộc sống, có nhiều những điều để mà cho chúng ta phải chạy theo và chúng ta đôi khi chúng ta bỏ qua à, chúng ta làm ngơ đi hay quên đi rằng sự hiện hữu làm thân người của chúng ta có thể được sử dụng cho những ý nghĩa sâu sắc hơn cho những mục đích lớn rộng cao rộng hơn và à, như vậy thỉnh thoảng chúng ta hay là buổi sáng khi chúng ta thức dậy Chúng ta hãy nhắc nhở với bản thân của mình rằng là mình đang may mắn được bao nhiêu. Hôm nay mình vẫn còn đang được sống. Mình có được cơ hội để mà thiền quán về lòng từ, lòng bi và tu tập à, thực hiện những lòng trải để trải những lòng từ bi đó. Bởi vì à, cuộc sống này, à, kiếp này mặc dù có nhiều ý nghĩa nhưng mà không thể nào tồn tại vĩnh viễn và cái kiếp sống này, cái mạng sống này có thể bị mất bất cứ lúc nào như chúng ta nhìn những người, những hoàn cảnh xung quanh của chúng ta. Như vậy, mỗi buổi sáng chúng ta hãy tỉnh thức biết về điều này và điều này thật là hữu ích. So when we, when we uh, you know, meditate on love, that means During that, whether it is a, in terms of the duration, whether it is just five minutes or three minutes, during that period, during that time, from all, you know, the, from our heart, with all our strength, to feel that you know, all living beings, all living beings have happiness and the causes of happiness. You know, that, that sort of deep, strong, sincere, that kind of, you know, feeling from our heart to extend towards all sentient beings. Just to, you know, though sometimes it is quite useful to do some uh, analytical meditation, but uh, for our level, Sometimes it is just simply call that mind strongly, clearly, and sincerely. And, you know, and when we say meditation uh, on compassion from our heart, we sincerely, we strongly feel all living beings all living beings be free from suffering and causes of suffering, any kind of suffering, physical, mental, gross, subtle, you know, all, whatever, what levels of suffering that living beings are going enduring very obviously or in a very subtle, at a subtle level, all sentient beings be free from suffering and the or, you know, the, uh, origins of suffering and hold that. And sometimes when you do the meditation, you know, I, uh, I will act, I will cause that all sending beings to have happiness and causes of happiness, I will act. I will create and same in the you know in the compassion that I will work, I will act, I will cause that all sentient beings be free from suffering and origins of suffering. You know. Whether at this stage we have the full strength, full you know, complete, um, ability or not in reality, but in the, at the meditation, during the meditation, very strongly hold that mind. And, you know, stay that 
three minutes, four minutes, five minutes. And uh, sometimes it is good to, at the beginning or at the end, you know, uh, say some nice, uh, say some mantra, like Chenresu mantra, like Bodhanitava mantra, that to bring your attention, bring your mind to the present, right here and now. When you feel, when you feel your mind is right here and now, and fully alert, then gently to bring strong, you know, love, compassion, as I've just mentioned. But in a longer term, the meditation, meditation, love, compassion, bodhicitta, to become very uh, powerful, then it is good to have uh, some ethical meditation, you know, do some analysis, bring some reason, reasons, reasons you know, why it is, you know, the good to have love, to express genuine why it is good to have genuine compassion and so on and so forth. And, but uh, you know, uh, in our day-to-day -day life, you know, that comes short period of meditation, then you know, to just start with a quieter place, not necessarily in a shrine or need some a quiet place, sit there, have a short mantra station. I mean, this is, I'm just giving an example, but any sort of uh, method can help to bring, to draw our attention to right here and now, then to have that uh, meditation. Uh, so use, useful, you know, the, uh, as I said earlier in the previous one, you know, sometimes we, mm -hmm. With, with, uh, with uh, I mean, when I say we, I'm talking about myself, having too many things to need to be done, we miss out the opportunity to do these very, very helpful, useful meditations. Mm -hmm. Khi chúng ta thiền quán về lòng từ, cho dù là chúng ta chỉ thiền quán khoảng 5 phút hoặc 3 phút trong cái thời gian đó từ tận trong tim của mình và với tất cả những sức lực của mình thì um, chúng ta hãy khởi lên một cái tình thương thật là mãnh liệt, thật là chân thật đối với tất cả chúng sinh. Mặc dù đôi khi uh, hữu ích để cho chúng ta có thể thiền quán, phân tích nhưng mà từ ở mức từng mà... Uh, đang tu của chúng ta thì chúng ta hãy khởi lên một cái tâm từ thật là chân thật thật là mãnh liệt và khi chúng ta thiền quán về lòng tự bi từ lòng trái tim của chúng ta chúng ta hãy hãy có ước mong rằng tất cả chúng sinh được thoát khỏi sự khổ và những nguồn gốc của sự khổ tất cả những khổ khổ đau mà chúng sinh phải gặp phải cho dù đó ở mức từng thô, mức từng vi tế, tất cả đều được thoát khỏi khổ đau và nhân của khổ khổ đau. Đôi khi khi chúng ta thiền quán và um, chúng ta cũng nên nghĩ đến và như vậy tôi sẽ um, thực hiện sẽ hành xử đem lại lợi ích cho tất cả chúng sinh hữu tình để chúng sinh hữu tình có được những hạnh phúc, những an lạc và những nhân của hạnh phúc, nhân của sự an lạc. Cho dù ở giai đoạn này, ở bước từng này, chúng ta có khả năng để thực hiện điều đó hay không. Nhưng mà trong thời thiền quán, chúng ta hãy cố gắng tạo nên một cái trạng thái tâm đó và giữ duy trì trạng thái tâm đó được 3, 4 hoặc 5 phút. Đôi khi à, trước hay là sau lúc mà chúng ta thời thiền quán đó, thầy khuyên rằng để mà đem cho chúng ta trở về cái tâm ở hiện tại và ngay bây giờ thì chúng ta hãy trì tụng một vài câu một 
chuỗi câu của mật chú ví dụ như câu mật chú của đức quan thế âm câu mật chú của đức phật a di đà để mà đem cho tâm của chúng ta trở về với hiện tại và ngay bây giờ và à, khi mà tâm của chúng ta ở trong hiện tại và ngay bây giờ và thật là tỉnh thức và với một cái lòng từ và lòng bi thật là mãnh liệt à, nói về à, một tiêu dài lâu lòng từ bi à, trở thành à, để mà lòng nuôi dưỡng lòng từ bi trở thành một cách năng lực hơn à, mạnh mẽ hơn thì kế đó chúng ta có thể áp dụng đem thiền phân tích đem một vài những cái lý do tại sao mà là một thật là một điều tốt đẹp để mà chúng ta có thể có hay trải nghiệm được cái lòng từ lòng bi này để đem vào cái thiền quán có nghĩa là chúng ta nới rộng cái thiền quán hơn và đi vào cái thiền phân tích nhưng mà ở hiện tại thì chúng ta chỉ um, thiền quán chung về lòng từ lòng bi um, một cách ngắn gọn một thời gian rất là ngắn mỗi ngày và chúng ta trì tụng công mật chú trước hay là sau à, khi thời thiền này để mà đem, đem tâm của mình đi vào à, giây phút hiện tại. Và như vậy, như thầy chia sẻ với chúng ta trước đây, à, đôi khi mà chúng ta à, quá là bận rộn, cuộc sống của chúng ta quá là bận rộn, thì chúng ta hãy chế thiền quán như thầy vừa mới mô tả cho chúng ta chỉ trong vòng vài phút. <cười> of our uh, reading uh, last week and uh, uh, those lines mainly focus on uh, enlightened beings or Buddha, the history of the Buddhas, you know, the external uh, features, you know, physical features, as well as, for example, the last line that uh, 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 our reading And last week was we saying Tonga between Barnaba, and it is translated in English saying seeing him as a nothing uh, displeasing. So that is uh, our last week's reading. And uh, this uh, uh, today will start from uh, in Tibetan uh, line saying Tebe. Nerva number, Mobar Gawa. Deba, Deba, here referring to conviction, conviction or faith, you know, faith or conviction. So, in other words, you know, the, uh, the, the people, people who have a uh, sense of, you know, the um, strong connection. To the Buddha, to the enlightened, to the enlightened beings, you know, and due to that connection, uh, these people, these these people, will have a tremendous sense of, and uh, what here they translated saying joy, tremendous sense of joy, tremendous sense of, you know, the uh, meaning, purpose, when they. You know, they see the Buddha when they see the Buddha. With seeing the Buddha, have a deep sense of connection, deep sense of faith, conviction in Buddha. And due to that faith or conviction, you know, it brings tremendous sense of joy. You know, like a, sometimes when uh, you know, they when a small when a small child a small child you know separated from uh, his or her mom for the short period of time and when his or her mom turns comes back to the child that there is a tremendous sense of relief a sense of sort of you know feeling of secure sense of you know true sense of that sense of security, sense of relief, and also there's with that joy. Now this is this I'm just talking about uh, ex, um, general example. So you know the here, you know the, when people who have faith or devotion or conviction 
Buddha. And when they encounter that with the faith, with the devotion, with the conviction, encounter the Buddha, enlightened beings, those people will experience tremendous sense of joy, you know, and secure sense of, you know, so that's what here, Tebe Merva Namla, Merva, you know, in other words, have that sort of as, uh, um, aspiration, you know, deep uh, conviction, aspiration. With that aspiration, people who have those aspirations, so, you know, and when they encounter the enlightened beings or the Buddha, you know, Ngobar Gawa, you know, the Gawa, joy, Ngobar Gawa, deep sense of joy. And here translated true joy. Tung vừa rồi, chúng ta đã được nghe những dòng kệ chủ yếu nói về những nét đặc thù về thân của Đức Phật hay của Bậc Giác Ngộ. Và dòng cuối mà chúng ta được nghe giảng tuần trước đó là ở dòng đầu trang 5 nói rằng nhìn thấy Ngài không có điều gì là không thích hợp. Và hôm nay chúng ta nghe được dòng thứ nhì của trang 5 đó là Ngài đem niềm vui chân thật đến những ai có tính tâm. Ở đây à, hai từ đầu nói là về thê phê có nghĩa là thê pa là những người có cái sự thuyết phục có sự tính tâm đối với Đức Phật đối với Bậc Giác Ngộ à, Nói cách khác là những người mà có những cái nô mối giao cảm à, một cách mạnh, vững chắc đối với Đức Phật và Bậc Giác Ngộ. Và do cái mối giao tiếp này mà họ có khởi lên những cái niềm vui thật là sâu xa mà đem lại những đầy ý nghĩa, đầy mục đích khi mà họ à, gặp được à, Đức Phật hay là thấy được Đức Phật. Và bởi vì do cái sự tính tâm đó Mà đem lại những niềm vui đến với họ Thầy ví dụ giống như là một đứa trẻ nhỏ Khi mà à, à, mẹ của chúng à, mà Đi ra ngoài, đi xa một chút Và khi mà gặp lại Thì đứa trẻ nhỏ đó sẽ cảm thấy cái niềm vui Cảm thấy là được sự an toàn Cảm thấy là có cái, cái, cái sự trở lại của người mẹ Cũng giống như vậy khi những người có tính tâm đối với Đức Phật và gặp được hay là thấy được Đức Phật thì sẽ khởi lên những cái niềm vui, sẽ cảm thấy những cái cảm giác thật là an toàn. Và hai từ kế tiếp, mưu pê ở đây, mưu pa, mưu pa là cái sự um, khát khao, cái ước vọng. Thì um, để mà hỗ trợ cho hai từ đầu, thì ở đây là khi mà những người tính tâm gặp được Đức Phật thì kế đó thì um, là nguyên ba gawa từ gawa ở đây thì được khởi ra những niềm vui và ở trong dòng này tạm dịch rằng ngài đem niềm vui chân thật đến những ai có tính tâm. So, for example, you know when uh, when we walk in a desert for a long period of time. And then uh, when we feel thirst, you know, feel thirsty and uh, have a strong desire, yearning to have, you know, water to, to, to ease the, to, you know, to ease the uh, thirst. And suddenly if we see, if we encounter a small, you know, the uh, sort of pond of water, you know, the or uh, whatever, you know, pond or uh, what you call the bottle of water, there is a tremendous sense of relief and joy with the relief. There's a tremendous sense of joy because, you know, there's a thirst and they really would like to have water to ease that thirst. 
you know, to quench, quench or to ease that thirst. Similar to that, people who have a, you know, really understand the qualities of the enlightened beings, qualities of the Buddha, with that understanding, then have a deep faith, deep conviction. And then when, in, when they encounter that sort of person, that kind of being, enlightened being, in that, you know, with that kind of situation, then there's a tremendous sense of joy as, you know, in a worldly sense, a, a person who is walking in the desert for many hours and suddenly, you know, really need water to ease thirst. And when they encounter, when he or she encounter, you know, uh, a glass of water or whatever, that, you know, then that there is a tremendous sense of relief and joy like that. If we have a faith conviction, and faith conviction here, I'm talking about through understanding, through understanding qualities of the Buddha, you know, qualities of the Buddha. And in that way, then when you encounter, there's a tremendous sense of joy. And that's what he is talking about. He brings true joy to those who have faith. You know, of course, like a, uh, East has a, you know, the, uh, the, uh, uh, raining season is started to about two around two weeks ago. Monsoon started, you know. The, so it's relatively cool weather. So uh, lots of waters around <laughs> coming from sky, and so there isn't that much thirst. So to that time, even if you find a really nice glass of water, there isn't that much joy to finding that because there's no thirst. But people who are in that, like, like that example I've given in the desert, similar to that, when we have conviction, faith in Buddha, through understanding, you know, in this case, he's taught the Buddha, through understanding his quality, then when we encounter the Buddha, then there's too much sense of joy. That's what he is talking about, you know, those who have faith. Mm -hmm. Ví dụ như khi chúng ta đi ở trong sa mạc một thời, một cái đoạn đường thật là dài và chúng ta khát nước và chúng ta Thật là mong muốn để mà có nước để mà làm xoa dịu được cái sự khác của chúng ta ở cái nóng của sa mạc. Và khi mà chúng ta gặp được cái một cái vũng nước hay chúng ta có được một cái bình nước thì chúng ta sẽ khởi lên một cái như chúng ta được giải vây, được cứu tế và chúng ta cảm thấy rất cái, cái niềm vui thật là to lớn khi mà chúng ta gặp được nước. Cũng như vậy, những người mà có tính tâm đối với Phật bởi vì họ đã hiểu được, thấu hiểu được những phẩm hạnh của Đức Phật. Và từ thấu hiểu được phẩm hạnh của Đức Phật, thành ra họ mới có sự tính tâm. Và khi như vậy, khi được giao tiếp đối với Đức Phật, thì sẽ khởi lên một cái niềm vui thật là chân thật, thật là to lớn. Cũng giống như là khi gặp được nước, mà nó um, nước cứu tế cho chúng ta khi mà chúng ta đang đi ở trong sa mạc cũng như vậy uh, thầy cũng lặp lại là khi chúng ta có sự tính tâm với đức phật uh, qua sự hiểu biết tính tâm ở đây là phải qua sự hiểu biết về những phẩm hạnh của đức phật kế đó thì uh, ngài đem đến cho chúng ta niềm vui chân thật niềm vui to lớn uh, đối với những ai có sự tính tâm Thầy đem một ví dụ khác là hiện tại ở tu viện thì bắt đầu qua mùa mưa 
à, khoảng 2 tuần trước và như vậy thời tiết thì nó mát nó mát dịu hơn và có rất là nhiều nước bởi vì nước mưa à, từ trên trời rơi xuống thì như vậy à, cho dù là bây giờ có một cái ly nước thật là ngon ngọt nhưng mà nó cũng không có đem được nhiều niềm vui nhưng một bằng là khi mà có nước ở trong sa mạc và tương tự như vậy đối với những ai có sự tính tâm và đối với Đức Phật hay các bậc giác ngộ qua sự hiểu biết về những phẩm hạnh của các ngài thì sẽ đem lại được cái những niềm vui thật là chân thật, thật là to lớn khi gặp được, khi à, giao tiếp được với Đức Phật hay các bậc giác ngộ. Next one, share up silky. Share up uh, wisdom uh, or hear translated insight. Share up. Silky minamba. Silky minamba. Here, you know, uh, silky minamba. The meaning here, you know, the, the, the Buddha, the Buddha's wisdom. Uh, or enlightened beings wisdom you know uh, are you know the incomparable uh, cannot be compared you know in terms of the it's uh, you know understanding in terms of the it's you know precise understanding and sharp understanding and so on and so forth you know that enlightened beings wisdom or insight cannot be compared to the uh, non-enlightened beings wisdom though non-enlightened beings have wisdom understanding realization but the enlightened beings wisdom uh, or the insight cannot be compared to the uh, non-enlightened beings wisdom here cannot be compared, cannot be, you know, the, yeah, cannot be uh, compared in the sense, you know, uh, in terms of the uh, understanding the subject in a very precise, very uh, clear, very, you know, at the right time and so on and so forth. And that's what here in Tibetan, Share of sil, it, it has a meaning of in, in English here to tra translated splendors. Uh, in other words, um, you know, it's a uh, it's quality. Its quality cannot be, you know, silky number. It means you know the uh, can 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 be that qualities. The qualities of the wisdom, wisdom can be, uh, you know, compared with the other wisdom. Sergi Minerva cannot be compared because the enlightened beings' wisdom or the insight is, you know, extremely clear, precise, and so so forth. And uh, here uh, in English, it's translated overwhelms all its uh, splendors. I'm not sure how it is translated, but in Tibetan, silgi minamba, the other non-enlightened beings' wisdom, you know, cannot be, you know, sort of, cannot sort of match because enlightened beings' wisdoms are extremely sharp, extremely clear, extremely precise, you know, and the song, so. Mm. Dòng kế tiếp, đó là dòng thứ ba ở trang à, năm nói rằng tuệ giác của Ngài sáng ngời, không gì có thể ngăn cản. Ở đây, từ share up, hai từ đầu, đó là nói về trí tuệ hay à, được dịch là tuệ giác. À, những trí tuệ của bậc giác ngộ không thể nào được so sánh 
không thể nào có ai trí tuệ của những người chưa giác ngộ không thể nào so sánh được với trí tuệ của các bậc giác ngộ bởi vì trí tuệ của các bậc giác ngộ rất là bén nhạy rất là chính xác và rất là sáng tỏ và như vậy cái sự dịch ở đây nó cũng đại khái cái ý nghĩa nó cũng tương tự giống nhau nhưng mà bằng tiếng Tây Tạng thầy nói rằng à, từ siêu trì minh pa ở đây là những bậc à, những người chưa giác ngộ trí tuệ của những người chưa giác ngộ không thể nào so sánh được với trí tuệ của bậc giác ngộ mà là bén nhạy sáng tỏ và thật là chính xác. So in her day, when we talk about the wisdom enlightened beings wisdom or uh, insight. We are talking about you know, the, 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 the understanding, the realizing the things and events as they are, not just you know, as they are in the sense, you know, in terms of the uh, and being, in permanence, being, you know, the emptiness, and so on and so forth. That's one, some part of understanding of as they are. But another part of understanding of the things and events as they are, and particularly, you know, the, uh, the, the uh, what you call the, here to serve the sentient beings, living beings. That is, you know, the understanding living beings, sentient beings, mental dispositions, you know, men, uh, uh, state of um, level of men, uh, mental levels and their needs and the times and so on and so forth. You know, that understanding, you know, very, uh, clearly, you know, very precisely, and you know, right at the right time to serve sentient beings. And that kind of wisdom, you know, of course, understanding wisdom, understanding of emptiness, wisdom, understanding of uh, uh, impermanence, these are important. But here, you know, uh, also it is, if not more, it's equally important understanding of the how to serve the sentient beings at what level at what way at what time and so on and so forth that understanding is you know very very um, what you call important wisdom or insight you know that um, there's one particular quotation with this one. Tujing ye, Tezum, Tujija, Tedare, Tendong, Timiti. So, you know, Tesong Kappa had composed many uh, praise to the Buddha, Buddha Shakyamuni. One of the praise uh, called in Tibetan, it's called Kapsumba. Uh, so in that praise, uh, there's one uh, verse saying that even if all sentient beings, you know, even if all sentient beings ask different questions at the same time, Buddha, the Buddha has the ability to answer to all those questions without any sort of, you know, the, uh, uh, without any sort of mm, uh, mistaken. For us, like for example, uh, for me, recently we had a, a, a seminar uh, in, in Salome. Questioners when asked two questions, unless, write down the first question and second question. When the questioner has finished asking the second question, 
they're difficult to hold both questions. And, you know, either you can just hold the second question and answer that question, then you are, need to ask to the, uh, to the person, or what is your first question? Or when you answer the first question, you forgot the second question, then you ask, what is your second question? Unless if you write down notes like that for us, or in this praise, uh, in this particular praise composed by Jason Kaba, in this four lines saying, even if all sentient beings ask different questions at the same time to the Buddha, to, to the enlightened, to the historical Buddha, he will answer all the questions without any mistake. So it like that sort of capability. That is here the wisdom, you know, that we are talking about. It is not just the realization of impermanence, not just the realization of emptiness. Those are important wisdom to serve wisdom, to serve the living beings. Because just having compassion, just having altruism will not necessarily work you know, very effectively, needs wisdom. Mm -hmm. Khi chúng ta nói về trí tuệ hay tuệ giác, chúng ta nói về sự thấu hiểu, sự thực chứng được những sự kiện như là, như chúng, như là. Nói về... Uh, những chủ đề như là vô thường, tánh không, vân vân, Đó là một phần của sự hiểu biết mà chúng ta được mô tả là về tất cả mọi mọi pháp, mọi sự kiện như là. Một sự hiểu biết khác mà Thầy giải thích cho chúng ta ở đây đó là cái sự thấu hiểu để mà chúng ta để mà có thể phùng sự được cho chúng sinh. Đó là thấu hiểu về căn cơ của chúng sinh về mức tầng của chúng sinh những nhu cầu và đúng thời điểm à, bởi vì là à, chúng ta cần à, hay là Đức Phật những đất giác ngộ cần có cái sự hiểu biết thật là rõ ràng và chính xác và như vậy có thể à, ứng dụng đúng thời đúng lúc để mà phục vụ cho chúng sinh là dĩ nhiên là sự hiểu biết về sự vô thường và tánh không cũng đều là quan trọng nhưng mà sự quan trọng à, không kém hay là nói còn sự quan trọng hơn nữa đó là sự uh, trí tuệ để mà hiểu biết được về mức tầng của chúng sinh những phương cách nào và thời điểm nào có thể giúp được cho chúng sinh đây là một cái trí tuệ cũng quan trọng Ngài Tông Khả đã soạn thảo rất là nhiều những bài kệ tán tháng đến Đức Phật ở trong đây là bài kệ Gosumpa thì một đoạn kệ này có bốn câu nói rằng là ngay cả tất cả những chúng sinh hữu tình có những câu hỏi khác nhau cùng một thời điểm để hỏi Đức Phật thì Đức Phật có khả năng để mà trả lời tất cả những câu hỏi đó cùng một thời điểm mà không có sự lỗi lầm nào thầy đưa ví dụ như bản thân của thầy trong tuần trước hay mấy ngày trước Thầy có cái buổi hội thảo ở tu viện và có những cái người hỏi thì hỏi có chỉ có hai câu hỏi. Thì khi mà hỏi câu hỏi đầu thì thầy ghi xuống và để mà tới câu hỏi thứ hai cũng ghi xuống được nữa. Nhưng mà thật khó là để mà giữ cả hai câu hỏi cùng một lúc. Khi mà hỏi câu hỏi đầu thì lại quên câu hỏi hai và à, câu hỏi thứ hai thì lại quên cái câu hỏi ở đầu. Nhưng mà Ngài Tông Khả đã tán tháng đến Đức Phật với ba dòng, bốn dòng kệ để nói rằng cho dù là tất cả chúng sinh có những câu hỏi khác nhau đến Đức Phật ở cùng một thời điểm mà Đức Phật trả lời tất cả những câu hỏi đó mà không có những cái lỗi lầm, những cái xa, à, thiếu sót nào hết. Và đó là trí tuệ, không phải chỉ có trí tuệ về sự vô thường và tánh không. À, nếu mà chỉ có lòng từ bi mà thôi thì điều này cũng không phục vụ chúng sinh được một cách hữu hiệu. À, chúng ta cần phải à, tu dưỡng, à, tu tập về trí tuệ.
Mm -hmm. And the next line in Tibetan, top namla, ziwa meba. Top, here talking about power or strength, ziwa meba. Here translated, uh, invincible or cannot be defeated. What is talking, what the meaning here is, you know, the, the qualities of the Buddhas, enlightened beings, qualities of the body, speech, and mind. These qualities cannot be you know, defeated by other unenlightened qualities. You know, invincible cannot be cannot be defeated. You know, so um, talking about, for example, if we look at if we uh, take the quality mental qualities like enlightened beings, call it the strength of the love, strength of the compassion, or the power of the compassion, power of the love. These strength or the power cannot be you know, uh, compared and unenlightened beings love or compassion. In, invincible in the sense cannot be comparable. The strength, the power. Uh, for example, uh, what is? I think you have heard me quoting this. Dhammakirti, uh, uh, Dhammakirti, one of the great Indian Buddhist. Uh, master, particularly uh, wrote, uh, Buddhist uh, logician, you know, wrote amazing, important uh, log uh, logic, Buddhist logic texts. It's uh, one of uh, this uh, the, um, great Indian master is called uh, uh, Dhammakirti. Mm -hmm. And in one of his texts, they're talking about the, the power of the you know, power of the compassion, saying that you know, the, to the enlightened beings, to the enlightened beings, you know, the the In terms of the expression, in terms of expressing compassion towards all sentient beings, without any discrimination, without any some kind of you know, this uh, discrimination, and talking about explaining, you know, the uh, analogies given, the in the, the Buddha's half body is given a amazing soothing. Massage and half body, Buddha's in the, in light, uh, the historical Buddha's half body is cut and chopped by the knife or whatever. And so, though you know, uh, in light, the, the Buddha received very, very two different treatments, half body received amazing soothing massage, and half body received very painful, very dramatic cutting, chopping, you know. But uh, in light of the Buddha, Buddha's attitude, Buddha's, you know, feeling, attitude towards those two people, there's no, you know, his compassion is equal, equal to, you know, to both. Though he receives very different treatment, like that. the power, you know, power of the compassion, power of love, the enlightened beings. And another, you know, the, another, the, do the champe, pung di chompa tang, do the champe, you know, enlightened beings and uh, defeats uh, all the, you know, the, uh, what you call the, Enemies, enemies, not necessarily 
external enemies. Also, it can be internal enemies, that, um, such as anger, jealousy, envy. And all these external and internal enemies are defeated by love. Uh, you know, by enlightened beings, you know, uh, serve all living beings with love, with the loving kindness. Like that. So the power in this, uh, this last, uh, the, today's our last line. So his powers are in. Uh, invincible power, talking about those strength, strength, the qualities of his qualities, of his body, qualities, of his speech, qualities, of his mind, like uh, I gave you this, 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 some small examples through love and compassion. Mm -hmm. Dòng kế tiếp chúng ta được nghe đó là năng lực của Ngài bất bại. Ở đây, ở chữ đầu tiên là tốt. Tốt là năng lực hay là sức mạnh. Và từ Jiwa uh, Mepa ở đây là uh, tiếng Anh hay tiếng Việt chúng ta nói là bất bại. Khi chúng ta nói ở đây đó là về phẩm hạnh, về thân, khẩu và ý của Đức Phật. Không thể nào bị đánh bại bởi những cái phẩm hành của những người chưa giác ngộ. À, chúng ta ví dụ như chúng ta đang so sánh về à, phẩm hành về tâm ý à, của về lòng từ lòng bi thì cái năng lực của lòng từ bi và cái à, lòng từ ái này không thể nào so sánh được à, với những chư vị đã giác ngộ. À, thầy đưa cho chúng ta một đoạn kệ của Ngài Pháp Xứng, cũng là một vị uh, uh, bậc đại sư của Ấn Độ mà Ngài uh, thoàn thảo ra những cái uh, bài uh, kinh luận về logic hay về luận lý. Uh, và một trong những, uh, những quyển uh, kinh luận về luận lý này, Ngài đã nói về năng lực của lòng từ bi của Đức Phật hay những bậc giác ngộ à, nói tóm lại ngài nói rằng là những đấng giác ngộ à, mà trải lòng từ bi thì không có sự phân biệt nào một sự tương tự là thầy kể cho chúng ta và chúng ta cũng đã được nghe trước đây đó là những đấng giác ngộ hay Đức Phật mà thì có những người mà xoa bớt cho Đức Phật thì một bên nửa người người ta xoa bớt xoa bớt một cách thật là êm dịu và một bên thì một người đang cắt xén da của Đức Phật đem gây ra tên cái thương vết thương và thật là đau à, mặc dù Đức Phật nhận hai cái sự đối xử này một bên ở phía một nửa người thì được xoa dịu một bên bị cắt xén nhưng mà lòng từ bi thái độ của Đức Phật đối với hai người đều ngang nhau Ngài có lòng từ bi bằng bình đẳng đối với cả hai người và đó gọi là năng lực của lòng từ bi. Những uh, do vậy những đấng giác ngộ đã đánh bại tất cả những kẻ thù. Kẻ thù ở đây chúng ta không nói đến những kẻ thù bên ngoài um, mà là những kẻ thù ở bên trong như là những vọng tưởng như là sự uh, tức giận, ganh ghét, gan tị vân vân. Tất cả những kẻ thù này bị đánh bại bởi lòng từ, lòng bi. Và uh, những đấng giác ngộ hay đức Phật phụng sự chúng sinh với lòng từ, lòng bi này. Và như vậy, uh, câu này nói rằng là năng lực của Ngài bất bại. Oh yeah. So we will end today's class with the 21 Thai Press. Chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay và bây giờ là trì tụng tán thang đến 21 vị độ mẫu.
ตาเจตมานยมปาเจเนเกเจโลตันตาเจเตสงเกจุเจเชคัสสะเจวานะเนจอชันเจตงเกตาวะกังวาเจเนสิเบชะกัมมาตงตาโซปานะดัตโตเ
Oh yeah. Thank you. Thank you, Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank, Thank you very you, much. Thank, Thank you, Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Stay dry Thank in the in the wet you. weather. I'll <laughs> <laughs> huh? uh -huh. see you next Saturday. Thank, Thank you. you okay. Thank, Thank you. Thank you. Bye-bye.